是这个梦。娜娜，今天该去死亡峡谷修炼了，你收拾好了没有？死亡峡谷吗？我不甘心，我不甘心。之后，我的魂力提升速度越来越慢，就连修炼昊天锤也越来越难以进步了。五十级到六十级是一个艰难的关卡。当初我用了五年的时间来完成，而我给你定的目标是四年。这是爸爸对我的认可吗？爸，乱披风锤法就练到今日。小三，你觉得你的实战能力？如何？还差得远。那你知道差在哪儿吗？嗯。从理论上来说，大师对你们教导的方法非常正确，但是你却还差了实战中的神髓。神髓。杀气最大程度的发挥出自己的实力，哪怕是面对比自己强大的对手，你也不会有丝毫胆怯。杀气最可怕之处不在于本身，而是所有拥有杀气的人都曾经历过无数次死亡。一个无畏死亡的人。
更无惧对手。如何拥有杀气？过两天，我就带你去真正可以培养杀气的地方——杀戮之都。殿下，为了武魂殿，我愿意冒险。去杀戮之都修炼，极有可能回不来。死亡峡谷不也很好吗？不，殿下，死亡峡谷虽然危险，但我知道您一直让菊斗罗大人在暗中保护着我们。那样，我将无法真正体会死亡，也无法真正超越唐三。两年了，你还是忘不了那次失败。如果我忘记了失败，又怎么对得起您的教导？我希望这次去那里，您不要派任何人保护我，让我独自成长。同意你去，不论是作为武魂殿教皇，还是作为你的老师，我都希望你能够活着回来。老师，我会的。将它吸收之后再走。哦，老师，这太珍贵了。再珍贵的东西，也要使用才能体现出它的价值。吸收完头部魂骨，我的魂力果然精进不少。如果你单独遇到唐三，不可和他动手。这个人我迟早会解决的，就像他父亲一样。不将唐昊这个心腹大患解决，我们的计划必然会遇到麻烦。是老师，唐三，你赐予我的耻辱，我一定要用你的血来回报。在修炼杀气之前，你必须先获得第五魂环。好，终于可以获得第五魂环了。坐下，坐下，释放蓝银草，然后用心感受。
，你是谁？为什么称我为王？在这片大陆上，我是除了您以外活得最久的蓝银草。您身上流淌着比我更加高贵的血脉，所以您是蓝银草中的帝皇。我并不是你的王，我是一个人类。只是拥有蓝银草的武魂而已。不，我是绝不可能认错的。您身上的气息，正是蓝银帝后。如果您只是普通的蓝银草武魂，您认为能修炼到现在的程度吗？您拥有的是蓝银皇族的血脉啊！老怪物也说过，我的蓝银草并非一般。双生武魂的产生有两个条件：第一是父母双方的武魂性质相差较大；第二是父母双方的武魂品质十分接近。也就是说，你母亲的蓝银草武魂与你父亲的武魂品质相当接近。所有的蓝银一脉都是您的子民，您没有感受过他们对您的呼唤吗？呼唤。蓝银皇在这个世界上永远都是一脉相承，只有上一代蓝银皇去世，下一代蓝银皇才会出现。尽管您是人类，但是您却是当今唯一流淌着蓝银皇血脉的人。可我一直以为，我现在拥有的实力。都是源自我特殊的修炼方法，这是我们的错，因为您的蓝银皇族血脉并没有真正的觉醒。我的武魂已经觉醒过一次，难道还能觉醒第二次？伟大的王，普通人又怎能真正唤醒您那高贵的血脉呢？作为您忠诚的下属，我们永远都会守护着您。您愿意永远庇护您的臣民吗？我愿意。二十年没有感受过王的气息了，王，请您感受臣民们对您的膜拜吧。
妈，妈妈。真正的蓝英皇终于觉醒了。是我蓝烟草真正的样子。是的，王，他的名字是蓝银皇。这是蓝银皇觉醒所附带产生的魂环。是的，这个魂环来源于您此身。按照人类的说法，它大约等同于两万五千年魂兽所能出现的。也是您身体所能承受的极限，它将随着您自身承受能力的增强而进化。血脉果味浪起来，口香糖，果味一浪又一浪，好强的浪劲！哥，你在吃什么呢？你也想要吗？抢到就给你。哥，结账。小五，小心我的果粒缠绕。啊！啊！真是果味一浪又一浪，根本停不下来。血脉果味浪起来，口香糖，美味持久，九道离谱，给你也来颗血脉吧。当时怎会如此严重？难道是当日奉陪到底？嗯、小三，收力吧，我这身旧伤没事的
。不，爸爸，你的伤势极为严重，如果再不好好调养，随时都有可能。我的事你不用管，你现在要做的，就是按照我的吩咐，快速变强。难道你想像我当年那样，无法保护自己的爱人吗？怎么能不管？爸爸，我可是你的儿子，你也是我挚爱的人。如果你死了，我怎么办？我还死不了。况且，就算我想治疗也没办法。我的伤能控制到现在这种程度，已经是万幸了。我能治，连治疗系的封号斗罗都治不好，你能？哎，治疗系魂师的治疗技能只不过是治标，但我的魂力却能治本。但我现在还不能将您完全治愈，当我的魂力接近您的程度时，我就有把握将您治好。以后再说吧。起来！我最讨厌卑躬屈膝的人。爸爸，求您答应我，从现在开始，绝不再和人动手，尤其是实力相近的人。否则，一旦您体内伤势复发，别废话了，快去下一个训练地方。爸爸，你干什么？爸爸，如果妈妈还活着，也绝不愿意看到您不顾自身。为了我，也为了妈妈，答应我吧。
要点什么？给我来两杯黄泉露。嗯，你确定？啊？嗯、请，请稍等。嗯放过他们，记住，进入杀戮之都，你能依靠的只有自己。打倒所有能带给你威胁的人，取得地狱杀戮场的年度冠军，活着出来，这就是此次的试炼。杀戮之都，是吗？爸爸，我会做到的。
之都的入口，应该就在这里吧。这甬道竟然连精神力也无法穿透。欢迎来到沙里之都。
，我是您的讲解员。十二个时辰内，您处于新人保护期，我也会为您解答一切问题。十二个时辰后，您将正式成为杀戮之都一员。嗯，杀戮之都如何形成的？杀戮之都已形成千年，传说是一名强大的魂师突破百级后留下的领域之地。在这里，武魂可以开启，但魂技却会被束缚，无法施展。魂力也不能用，可以用。魂力可以作为力量源泉。那规则呢？这里的规则就是没有规则。从某种意义上来说。这里是罪恶的乐园，罪恶的乐园。是的，并且只能进，不能出。来，放我出去！我要出去！我不要继续杀戮了，让我走，让我走，让我走！总有这些愚蠢的人，伟大的杀戮之王掌控着这里的一切。此外，还有执法队，由被杀戮之王赋予可以使用魂技的魂斗罗组成。想擅自离开，妄想。那如何才能出去？只有一个办法，那就是获得地狱杀戮场的冠军，拥有挑战地狱路的资格后，冲出地狱路。凡是冲出地狱路的强者，都会被赋予杀神的称号。杀神。不过，杀戮之都千年来只出现过八位杀神。什么？<笑>又要有新的黄泉路了。您现在所处的是杀戮之都的外城，并不是真正的杀戮之都。这里的人，部分是杀戮场上的败者，需要每月贡献两杯黄泉露，从而受到杀戮之王的保护。苟延残喘，只有内城，才是真正没有规则的地方。带我去地狱杀戮场。您确定？我确定。那跟我来。
你是新来的。对了，我容貌变了，他没认出我。看你的样子，不像是堕落者。这里步步危机，小心一点好。嗯、看来你虽是新人，却根本不需要我保护嘛。不过。你最好少接近这个女人。为什么？她实力可怕。她来杀戮之都虽才一年，但地狱杀戮场已十六胜，成绩可排入百名。十六胜就可以排入百名？你以为地狱杀戮场中的战斗和外面大斗魂场一样吗？能够保持十六胜的战绩，已经相当恐怖。受教了，走吧，前面就是地狱杀戮场了。胜者可以将败者魂力吸走，这就是杀戮场战斗规则。那如何才能获得最终冠军？参加百场即为冠军。不过，现在地狱杀戮场排名第一的，也不过参加了六十七场而已。每赢一场，你就可以在这里多生活一年，享乐随意。您这一组已凑齐十人，下一场便轮到你。您真的要？我决心已定。那么您现在生死由天了，祝您好运。奉劝一句，杀戮之都不会存在朋友这种关系。杀戮之旅开始。啊，昊天锤，他竟是昊天宗弟子，难怪觉得他跟唐三有些熟悉。嗯、千年以来，你是第三个进入杀戮之都的昊天宗弟子。比赛结束，九五二八号获胜。你走吧。我已经很熟悉杀戮之都的一切，不用你再保护了。天真，在杀戮之都，真正的危险往往都来自于杀戮场外。好自为之。
这场九五二八号还能胜吗？<笑>我倒是希望有人赶紧杀了他。不断在生死边缘挣扎，这才是实战的真谛。长门暗器，放银九屠。实力才是最强战术。这一年，我魂力虽然只增长了一级，但实力似乎提升了不止三倍。本场比赛结束，九五二八号获胜，共胜利六十八场。胜了六十七场，还前所未闻。哎，我都不敢报名参赛了。谁敢呢？听说上次有百人，趁他刚比完赛，联合伏击他。百人围攻啊！他身受刀伤无数，但最后的结局却是他突围而出。你赢一敌百，都有一个修罗王啊！哎，你们说，如果他和地狱使者遇上，谁赢啊？地狱使者。那个经两年就生了七十二场的女人，我怎么了？怎么在为她担心？哥哥曾是我所见男人中最出色的，但自从见到他。李校长，修罗王在杀戮场上等你呢。啊啊又赢了一场，我知道。修罗王的种种技巧强的可怕，就算是封号斗罗，不用魂技也杀不了他。你认为他能否完成百场挑战地狱路？完成百场是迟早的事，但地狱路他恐怕还走不过。我得到消息，他是当时现存的两位杀神中最可怕的那位送来的。而地狱使者的背后，则是另一位。每一次杀神出现，都搅得杀戮之都损伤惨重。以防万一，我们不如安排地狱使者面对修罗王，两人对决的话，愚蠢。哼<笑>！任何一位杀神，我们都得罪不起。下去，继续盯着两个人。现在也完成九十多场了。哎，假如他们在比赛中遇到，切，也是新来的吧？杀戮场有规定，不会安排五十场以上的胜者对战的。啊、果然。胜者若真的吸走全部魂力，实力应该增长得更快才对。每一场比赛，败者的魂力看似是被胜者吸收。
，十座大半都被杀戮场吸收。我没猜错的话，地狱路的入口就在地狱杀戮场。真是个好东西，平复心神，还能增长魂力呢。算是等到，不到两年就完成九十九场，前所未见。希望和你联手。地狱路，为什么找我？因为你和我，都不是真正的堕落者，你也是来历练的，对吗？是又如何？来历练的人，必然要通过地狱路离开。地狱路吸收了那么多魂力，凶险异常，独闯必死无疑。我们必须联合。但我凭什么相信你呢？别忘了，这里可是杀戮之都。我知道你来自昊天宗，为了表示我的诚意，我把我的来历也告诉你。我叫胡列娜，来自武魂殿。我的老师。就是当今武魂殿的教皇殿下。哼，原来是教皇的亲传弟子。但武魂殿和昊天宗的矛盾，你不是不知道。合奏两例，我可以再告诉你一个秘密。只要闯过地狱路，就能得到一个特殊领域的认可。这个领域叫做杀神领域。能吸收人自身的杀气，赋予武魂上。杀神领域，这才是父亲让我来此历练的真正原因吗？而且，它还会不断进化，随着杀气的增强而增强。哼，你怎么知道的这么清楚？因为，我就认识一个拥有杀神领域的强者。
我都告诉你了，你的答复呢？他们肯定有胜算，那个人才来一年多，赢了四十九场，获胜效率仅次于修罗王和地狱使者，其他几个也都胜了三四十场，修罗王可不一定扛得住。九名魂斗罗结盟了吗？敌一百场，果然不简单。杀死修罗王，然后我们共创地狱路。不过是个魂王。怎么跟我们九个魂斗罗比、啊？上！绝、啊！你、啊啊啊啊啊啊啊啊！这！你、啊、呀，得手了！他，他有强大的杀气护体。苏珍，打到他杀气无法凝聚。凤吟九出。安琪被他的杀气控制，不可大意。快躲！别！你说早就想好了对策，原来就是拿我们当垫背。<笑>能够打到修罗王的，只有我。昊天传言断不是这招，流星岩锤。魂力凝聚完成的流星锤。切<笑>，看你如何打我这招。只都几十年没出过百胜强者，没想到地狱使者刚完成挑战，修罗王也成功了
，这东西只有喝了它，才能让我的心情不再那么躁动。它是有毒的，有毒。杀戮之都的空气中有一种慢性剧毒，激发人心中的躁动。但若饮用同样有毒的黄泉露平息躁动，无异于饮鸩止渴。难道这种毒？必定和地狱路有关，以魂力诱使所有人不断饮用。你中毒不深，停止饮用还有救。接着，如果你信得过我，就吃下它。三天内，你体内的毒素会逐渐排空。如果你不相信，我相信你，也请你相信我，因为我们都需要活着离开。人家对你推心置腹，但是连你的样貌，甚至名字都不知道。你叫什么？我也不能告诉你，我叫唐三呢。嗯、啊。我叫唐寅。上又诞生了两位强者，他们强大的实力和恐怖的杀气令你们颤抖，是吗？是。是是是。修罗王已遇使者，我决定破格授予你们杀神的称号。并且礼聘你们为客卿，意味仅次于我。从今以后，你们可以自由出入杀戮之都，不用走地狱路就能取得杀神之号。看来他非常不希望我们获得杀神领域啊！不用了，我愿意依靠自己的力量，通过地狱路的考验，成为真正的杀神。恐怕你并不知道地狱路的恐怖，地狱使者。我希望你明白，人的生命只有一次。伟大的杀戮之王，您和我谈生命，是不是有些可笑了？那你呢？您的好意我心领了，请开启地狱路的入口吧。我愿和地狱使者一同通过考验。你们要联手通过地狱路？难道你们忘记了自己的出身？与其两个人都死在地狱路，何不都活着出去，成为真正的杀神？请您按照杀戮之都的规矩行事吧。<笑>既然如此，地狱路上作伴也是一次不错的旅行。<笑>除了杀神和杀戮之王，还从没有人见过地狱路开启的。能够成为地狱路开启的祭品，是他们的荣耀。
力都承受不住。千年来失败者的魂力，应该都在其中。看来，这条地狱路是整个杀戮之都的核心，或者说是杀戮之都的能量源泉。如果失去了它，将对整个杀戮之都造成巨大打击。说起来，杀戮之都这个鬼地方，早就该覆灭了。可你们武魂殿却听之任之，难道真是为了收容那些堕落者吗？我知道。你们昊天宗对我们武魂天意见很大，但这些事情不是我能左右的，还是先解决眼前的问题吧。走上面，黄泉中有剧毒，很可能生存着特殊的猛兽。你不是有能预防剧毒的药物吗？我觉得走下面比较安全。没有任何一种药物能够抵抗所有毒物。走上面吧。安全起见，你走前面还是后面？走吧。你有没有觉得越来越热了？如果我猜的不错，是因为我们离下面的黄泉越来越近了。怎么可能？途中没有感觉到坡度啊。先前黄泉距我们大约有一千米，现在拉近到九百米左右。如果温度持续增加，那么最后的一段路很有可能是被黄泉淹没的，那才是地狱路真正难走的一段。你害！这应该是他死前用手指在地上刻出来的，看来他们死于不信任。携手过地狱路的人，大多各有所图，不足为怪。你也不信我？有声音。声音？什么声音？来了！蝙蝠。这群蝙蝠没有急于发动进攻，像是拥有思考能力一样。那就先试探一下吧。好惊人的速度和敏锐度，他们应该是已经变异了。看来，除非我们的速度超过他们反应的极限，否则很难伤到他们。杀气，控制不住了。
可惜，暗器在没有击破的情况下，攻击距离极其有限。我必须把蝙蝠引过来。走，往前跑，把他们引到一起。扩散，伏击魔童。如此迅速的战术调整，藤野，你真是个聪明的伙伴，也像是一个可怕的对手。刚才的攻击，只能让他们暂时退缩，我们得赶快往前了。王和地狱使者联合出击，果然不凡。这只是个开始。我没有麻烦了。如果不能令其臣服，最好让他永远沉睡。
些许。没想到还有再生和分身技能，实在太狡猾了。又想毁掉我们的去路，我来。好快！作为控制系魂师，竟然有这样的速度，莫非是魂骨？外服滚骨和老师给我的头骨，极大增强了战斗能力。他在蓄力，应该是要施展什么强力技能了。嗯、窄路已经被他破坏的只剩下半截了，绝不能让他把大招放出来。必须。瞄准他的要害。他目前的地形对我们太不利了，所以我们不能同时出手。你把绳子的另一端捆在你的尾巴上，然后要不要休息一会儿？嗯，还是休息一下吧。我们的消耗都不小，后面还不知道要面对什么。据我所知，这条地狱路一共有三道难关，一道比一道厉害。刚才我们算是闯过了第一关。他的狐尾绝不只是单纯的武魂，很有可能是一块外附魂骨产生的。武魂殿的黄金一带，果然强横。
进入地狱路的那刻起，他们已经成了他的猎物。当世现存的两位杀神都曾与他死命苦战，千年以来也仅有八人通过，<笑>不知修罗王和地狱使者能否顺利？<笑>走吧。要不要再休息一会儿？太热了，我感觉体力已经开始加速流失。蓝银领域。这个天赋领域，让他在任何情况下都能保持最大的战斗力。昊天族果然是出人才的地方没事。蛇吗？小心，这红雾肯定有毒。可这方寸斩落之声，我们躲得掉吗？唐寅，怎么办？这声音和形态，再加上火毒，莫非它是红黄一兽，尸首炼阳蛇？它身上那九处散发着红光的部位，是蛇类的肉瘤。恐怕正是其要害所在。这个味道是酒。只要是蛇毒，必然会受到雄黄的压制。火焰越来越近了。呀！技能，妖冶。不行，他身上那层流火宛如护盾，没法穿透。
劝着他失去防御，一起破坏掉。眼下，邪月与燕今日将从死亡峡谷归来。已经两年了，二人实力突破如何？嗯，回禀面相，二人都即将到达六十级。好，我会另派人去接他们。鬼魅月关，你们的目的地是杀戮之都。呃，遵命。遵一定要活着回来
。这颗内丹能够令任何蛇都失效，并且克制所有的蛇类。银领域，在这里待得越久，杀气也越难抑制。冲过去！镇静一点，我们加速冲过这段路。唐毅，我。坚持不折了，坚持住！如果我猜的不错，我们就要出去了。冷静点儿。也会像先前那两个人一样吗？杀还是被杀？修罗王，你要做何选择？<笑>冷静点儿，不好！一旦胡丽娜暴走，我必然会受到她的攻击。如果我全力抵挡，或许能赢，但绝对无法全身而退，只能杀了他吗？唐爷，我坚持不住了，趁我还清醒。打晕我，请带我出去，快动手！嗯、连胡丽娜也无法坚持到最后。原来地狱路最可怕的关卡不是外物，而是自己的心魔。还好我自己有蓝银领域和智慧头骨。杀戮之都的根本就是用着堕落者灵魂混合毒素后形成的黄泉路。我虽然没法解毒，不过，这株血色天鹅纹能将毒素千百倍激发，足以让黄泉路变为世间无药可解的制毒。
血中的魂灵。劫后无路，真的出不去了吗？小三。爸爸虽然对你太过苛求，但我相信你一定能活着出来。爸爸一定在等着我。是是。飞天神中的极限距离是三十米，加上他烟草，还剩七十多米的高度。感觉到了吗？我们拥有同样的杀神领域。没有杀机。我们将性命一前一后交付给对方，现在算不算扯平了？嗯。但我还是要感谢你没有抛下我。他身上怎么这么多着实
。而我是……没关系，互相合作。你还有事吗？我……我……我……没事的话，我先走了。看来，他真的只是为了救我而已。我没别的事，您先走吧。小三，爸爸果然等着我。爸，嗯，这两年你做的很好。走吧，这两年不容易吧？爸，您是不是也拥有杀身领域？你知道杀身领域的作用？是什么？气势，没错，就是气势。记住，武魂的天赋领域不会受到双生武魂不能同时使用的制约。您怎么知道？因为另一个人曾经同时使用过。教皇比比东。愿和地狱使者一同通过考验。冷静点儿，如果我猜的不多，我们就要出去了。你把绳子的另一端捆在你的尾巴上。携手过地狱路的人，大多各有所图。我叫唐寅。唐寅，为什么我出生武魂殿，而你出生昊天宗？妈妈，溃章了，绝章了。气所掩盖。嗯，啊、哦，没关系，不用在意。两年来习惯了。哇，你的背影都那么帅。两个都那么帅。哦哦现在是不是应该将往事告诉我了？你还没有达到我的要求，还没有，怎样才算达到您的要求呢？你现在气息流于外，还要学会如何在魂师世界中隐藏自己。那何时才能？嗯，月轩，就是这里。不错。对不起，二位请留步。月轩不接待衣衫不整之人。闪开！好，好可怕的恋恋气息啊
你说的是。告诉月华，元月残缺时，依稀故人来。故人来访，请您稍等。嗯。奥德总管，就是他要找夫人。月轩只接待雅客。请他们出去。你们看人太过浅薄，滚开！放肆！不要杀人，不要毁坏这里。两个四十级以上的魂宗。小三。他们手臂竟然寸寸断裂！你，我已经手下留情了。月玄不是你死于妄为的地方。这，这不可能！最后一次警告，离开月轩。魂真裂变、啊！我的魂怎么动不了了？小的压制，你控制他的能力，只能到这种程度吗？蓝银荒只是气息，就足够压制任何植物系武魂。能够将柔软的藤蔓修炼至坚若钢针，不容易。可惜，杀神领域，你玩的什么花招？不明白吗？那让你看仔细。小三杀气失控了，小三，可以了，停手。第一魂技，缠绕。小三
叶夫人，就是这两个人。真的是你吗？是我，玉皇。你怎么会变得这么憔悴？他是你和他的儿子。说什么？我是你姑姑。姑姑，刚才得罪了。都怪二哥，这么多年才知道来找我。你们跟我来你叫唐三，嗯，你和大哥一样，永远也忘不了他。大哥，他还好吗？你也知道，大哥有什么事都藏在心底。上次回家时，我无意看到，他在看我们三个小时候的画像。这次，你一定要和我回去。回去，我早已不是昊天宗的人了，月华。我对不起宗门，但我对自己所做的一切，并不后悔。难道你也不愿看看大哥？堂堂天下第一宗门，居然要隐藏起来，你不知道他有多痛苦。在阿隐死的那一刻，我的心就随他而去了。对宗门，我帮不上什么。道歉的话，我不说，大哥也明白。可你是大陆最年轻的封号斗罗。姑姑，爸爸不是不愿意帮忙，而是他的身体已经……小三，够了。月华，他刚从杀戮之都出来，只有你能帮他。嗯，一年后，回山谷找我。记住，强大的敌人必不可怕，可怕的是自己内心的堕落。二哥。月华，告诉大哥，小三是我给宗门的交代，还有，他是我和阿隐的儿子，我唯一的儿子。你知道，他让你留在这里一年，是为什么吗？嗯。月轩是天斗帝国宫廷礼仪学校，专门教授各种贵族礼仪、音乐。以后，你要跟我学习这些，直到我满意为止。父亲让我学习这些对战斗毫无用处的东西，可我现在必须多加修炼，尽快变得强大，否则怎么对抗武魂殿？一个人光有强大的实力是不够的。像你父亲，他已经足够强大，心境。却满是伤痕。如何利用语言、艺术？如何在各方势力间游走？如何不依靠实力也能保护自己？如果你父亲能拥有我擅长的一切，当年的悲剧也许就不会发生。若你决心承担起你父亲应该肩负的责任，你就要学习更多，变得更强。父亲是希望我学会姑姑擅长的那些吗？可是，用来战斗的手，真的可以演奏优雅的乐章吗？傻小子，你年纪轻轻就闯过了地狱路，我看得出你很出色。但是
你还没有真正掌握你所拥有的能力。您是说，杀神领域？这是我的天赋领域，贵族圆环，而我的魂力目前是九级。难道您是变异武魂？<笑>或许你会认为我是昊天宗最没用的直系子弟，但一个真正的强者，首先要学会控制自己的一切，尤其是情绪和气息。学习了礼仪音乐，就能控制住我的杀气吗？你很快就会知道。在月轩学习，最需要的，就是对自我行为的精准管控。我明白了。好了，早点回去休息吧。明天你可要面对一帮难缠的同学，他们都是贵族出身，心思麻烦着呢。是新来的同学唐寅。在接下来的一年内，你们将一起学习。从今天起，竖琴课的练习时间会逐渐增加。毕业典礼之前，我将从你们之中挑选一位最优秀的学员，代表全班进行毕业演出。毕业生代表肯定是雪珂公主，她可是当今太子殿下的妹妹，高贵的气质与生俱来。嗯，她不过是胜在血统尊贵，如果不是正好赶上和她一届，平普公爵长女的身份，代表之位肯定是我的。嗯竟然丝毫不懂音律，哪个家族能培养出这种没有教养的人？难道他是个平民？<笑>
今天的练习内容是：如何在舞会上邀请他人共舞。唐英同学，身为平民就要认清自己的身份，不要妄图巴结云端之上的人物。唐英同学，我不想传出任何有损我形象的传闻，还请你谅解。去找别的同学练习吧。依我之见，这种没有贵族身份的人，根本没有资格在月轩学习。万一小三的杀气再度失控，哼，嗯，你，你笑什么？李一教会我克制，音乐使我平静，而你们学习的时间比我更长，本该成为比我更加自律且高贵的人。哼，现在看来，却恰好相反。你，区区一个平民。你懂什么叫做高贵？连我区区一个平民都知道，高贵不会铭刻在你的皮囊，也不会流淌在你的血液。他是你用品行迎来的勋章，英雄不论出处。一起学习了这么久，唐英同学的优秀我们都看在眼里。不到一年时间，唐英同学的数学水平已经练到出神入化的地步了。还有仪态，那优雅的气质和一般人根本不同。希望你们记住，礼仪的基础是尊重。继续上课。感谢各位贵宾莅临，月轩本年度毕业典礼马上开始，有请毕业学员入场。嗯、宣主岳夫人到底什么来头？天斗城内举足轻重的人物都来了，根本探听不到消息，但连皇室都要敬他几分。皇子公主都要来这里学习，毕业生代表竟然不是雪珂公主，这个年轻人是
前推崇他，此人心境沉稳无暇，不简单呢、啊。不过，这种熟悉的感觉，难道他和月华阿姨一样，来自早已隐世的后天宗？今天表现不错，恬静沉稳，表里如一。我早已明白父亲的用心良苦，在杀戮之都和月轩，都是为了练心。你的魂力已经五十七级了，但直到现在，你才沉下了心，踏出了成为强者最关键的一步。谢谢你。玉华阿姨，嗯，雪大哥，雪，知道我身份的人少之又少，即便雪大哥是宁叔叔的弟子，还是先向爸爸求证一些事情再说吧。现在还不是时候。太子殿下，玉华阿姨，嗯，晚辈可受不起。别老叫我阿姨，我很老吗？大哥真不会说话。老师当然不老了，您就像我的姐姐。<笑>这位是天斗帝国太子，雪清河殿下，这是我的侄子唐寅。唐寅，你好，太子殿下。<笑>早就听小妹说，月轩又出了一位青年才俊，果然名不虚传。<笑>唐寅兄弟。你有空的时候，可否与我交流竖琴之事？我也去，我还得向唐寅多多请教呢。恐怕要让两位失望了。如果有缘，等我回来后，一定登门拜访。那我可就等你回来了。嗯。雪珂真的对你动情了。刚才他还来问我，一个平民拥有什么级别的贵族身份，才能与公主结合？姑姑，我是不会考虑这些的。你是不是有红颜知己了？五年了，小五。你还好吗当年，我也曾为了一个人奋不顾身，可到后来我才发现，一切都是不值得的。姑姑，答应姑姑，不要过于感情用事，一切以自身安全为重，好吗？嗯。明天你就动身吧
。见过你父亲后，他会让你回宗门认祖归宗，我也会在宗门等你。姑姑保重回来了，爸，来了就好，我一直在等你。白培养你了吗？清醒点儿，除了我自己，没人能伤我至此。一年前我回到这里，就斩去了自己的右臂和左腿。你不是一直想知道我以前的事吗？嗯，跟我来。小三，过来跪下。艾隐，我带着儿子来看你了，他很想你，也比我更加出色。你看到了吗？原来我身上的蓝颜皇族血脉来自我的母亲，原来父亲的爱人也是一位十万年魂兽。
魂兽凶狠至极，我和大哥联手与他交战多时，终于救下了那个孩子。救下孩子后，我们受到了村民们的热情款待。也就是在那一天，我见到了阿银。